Ja, schönen guten Morgen. Heute wollen wir wieder Meuchel suchen. Äh, wir sind hier in unserem Lieblingswald, wo viele Eschen äh, wachsen. Unten sieht man das äh, Bingelkraut, äh, wenn das die Höhe hat, ungefähr wie diese. Ähm, dann ist es meistens soweit. Hier finden wir äh, hoffentlich gleich ein paar Käppchenmorchel und später auch die Speisemorchel. Und äh, ich weiß nicht, ob wir erfolgreich sind, aber wir versuchen es auf jeden Fall. Ähm, kommt einfach mit. So, wir sind jetzt wie erwartet auch hier fündig geworden. Die Zeit ist richtig. Ähm, das Wetter spielt mit. Es ist feucht. Wir haben das, den ersten Käppchenmorchel gefunden. Und äh, ein richtig schöner ist das. Käppchenmorchel, die sind natürlich auch innen hohl, wie alle Morchel. Und ähm, im Gegensatz zu den Speisemorcheln oder Spitzmorchel natürlich auch diese wadenförbigen Längsrillen. Ähm, und dieser hier sieht besonders gut aus. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist unser erster. Wollen wir mal gucken, ob wir noch ein bisschen mehr finden. So, wir haben jetzt mal den Wald gewechselt. Wir sind jetzt in einen anderen Bereich gegangen. Hier sind ein bisschen mehr Buchen und auch äh, Haselnussbüsche. Ähm, und hier finden wir auch die Speisemorchel. Die sehen etwas anders aus als die Spitzmorchel und die Käppchenmorchel. Dieser hier ist zwar noch etwas jung, aber dennoch groß genug, um ihn mitzunehmen. Die Speisemorchel sind vom Kopf her etwas runder. Äh, Im jungen Alter von der Kappe her braun, bräunlich und wenn die älter und größer werden, werden die so ein bisschen cremefarbener und dann werden sie auch vielleicht grenzwertig, dass man sie überhaupt verwenden kann, mitnehmen kann. Dieser ist auf jeden Fall top und den nehmen wir schon mal mit. Speisemorchel können durchaus sehr groß werden, also jetzt nicht riesig, aber auf jeden Fall schon mal faustgroß. Je älter sie werden und desto später sie entdeckt werden, jetzt haben wir einen gefunden, der auch ein bisschen größer ist, wo sich das Zubereiten dann am Ende auch nochmal lohnen könnte. Man macht den immer so ein bisschen frei, damit man möglichst viel auch ernten kann. Und dieser ist natürlich schon mal vergleichsweise größer als der andere. Wo einer ist, sind meistens mehrere. Man sollte dort immer, wo man einen gefunden hat, auch gucken. Und hier direkt in der Nachbarschaft ist nämlich noch einer, den wir auch natürlich mitnehmen können. Also immer Augen aufhalten. Da vorne waren so ein paar kleine. Die lassen wir aber stehen für in einer Woche. Vielleicht sind sie größer und dann haben wir mehr davon. Es sei denn, sie werden von anderen Leuten gefunden, was wir natürlich nicht hoffen. Wir können die auch ein bisschen zudecken mit Laub. So langsam macht die Sache auch Spaß hier, das Körbchen füllt sich zusehends. Äh, hier sind wieder zwei direkt in der Nachbarschaft zueinander. Die sehen wirklich super aus, super frisch. Ähm da ist mit Sicherheit auch noch keine Mase drin oder sonstige Sachen. Die muss man am Ende sowieso aufschneiden, um reinzugucken, ob vielleicht eine Keller oder eine Schnecke drin ist. Ähm, aber wir nehmen sie erstmal natürlich mit, keine Frage. Speisemorchel sind wirklich gut im Tarnen und man muss richtig gut gucken. Äh, wenn man mal so ein bisschen äh, einen Blick dafür bekommen würde, man, es bringt auch immer was, sich so ein Pilz mal anzugucken und dann auf den Boden zu gucken, dann hat man das Muster eigentlich, was man eigentlich sucht. So, jetzt haben wir hier auch ganz versteckt unter diesen Buschwindröschen wieder welche gefunden, die auf gleicher Höhe wie die Buschwindröschen sind. Und, äh, da muss man wirklich aufpassen, dass man keinen zertritt, was natürlich extrem schade wäre. Auch hier, wo einer ist, sind mehrere gleich. Hier ist noch einer versteckt. Den wir natürlich mitnehmen. Hier ist noch ein kleiner, den lassen wir aber ein bisschen wachsen. Damit kein anderer den findet, packen wir einfach etwas Laub drauf. Und der nächste schöne. Mhm. So, hier haben wir schon wieder eingefunden, den nehmen wir natürlich mit. 
Aber ich muss sagen, es sind auch noch ganz viele kleine. Das heißt, wir werden nächste Woche noch mal was finden. Ähm, dann werden wir euch noch mal mitnehmen mit der Kamera. Und äh, verpasst es nicht. Ich würde sagen, abonniert meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Lasst mir ein Like da. Und ähm, wir sehen uns wieder. Macht's gut, bis dahin. Hat sich gelohnt.